Magkano na gastos mo sa lahat sir or sa agency na lahat ng mag-aasikaso including schools and tuition? Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to ay sasagutin naman natin ang question ni Lilis Gordon. Again, thank you so much Lilis Gordon sa iyong question. And para sa video na to, sasagutin natin yan. Pero bagong lahat, maraming maraming salamat muna sa lahat ng mga nanonood sa aming mga videos. At sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na to, maraming maraming salamat. Magkano nga ba ang aabutin para makapag-aral ka dito sa Japan? Okay, so hindi na man ganun siguro nagbabago yung presyo ng tuition fee mula noon nung 2017 na kami nag-aral dito and ngayon siguro siguro tumaas lang ng konti pero mga roughly ganun okay simulan muna natin yung proseso no simulan muna natin kung saan kami naghanap ng agency so kung napanood ninyo o kung hindi niyo pa napanood yung previous video ko about doon sa agency kung saan kami nag-apply kung sino yung nag-asikaso ng aming processing ng aming student visa ay panoorin niyo po yung video na yon para sa video na to, yun nga i-explain ko sa inyo na sa agency na yon Japanese Language Center na pangalan nila dun sa Facebook, meron silang affiliated dito na company sa Japan na siyang nagpa-process talaga ng student visa, nung certificate of eligibility so si agency sa Philippines ay maghanap ng school para sa'yo kung saan mo prefer mag-aral, okay? Kung anong prefecture ka ba gusto mo mag-aral. Kailangan i-consider mo syempre kung saang prefecture ka dahil may prefecture na sobrang mahal ng tuition. Kung sa Tokyo yan, aabot ka talaga ng may show money ka dapat or meron kang pera sa bangko na may papakita na at least mga 2 million yen. Ganon. Ganon kalaki. 2 million yen or 1.5 million. Meron din namang sa ibang mga prefecture like sa amin, sa Aichi or sa Gifu na mas mura yung kailangan lang na ipapakita na sa 1 million yen show money. Pag sinabi mo show money, yun yung bank statement makikita ng immigration na meron kang enough savings sa iyong account sa bank account mo. Mapapakita ng yung sponsor ha. Pwede kasing mag maging sponsor, yung self-sponsor pwede din naman na may relative ka na magi sponsor sa sa'yo. So, importante na may mapakita ka muna, no? Iba pa ito dun sa talagang gagastusin mo. Show money lang itong binabanggit ko. So, pagdating naman sa gagastusin, sa agency na yun, nung time na yun, ha, ang binayaran namin sa kanila, so, dito kaila Yoshi Sensei, no? Binayaran namin sa kanila ay pitong lapad. Yan, pitong lapad. 35, roughly 35,000 pesos. Yun, ganun. So, yun yung processing fee nila. Once na nakahanap na sila ng school para sa iyo at na-interview ka na and nagustuhan ka ng school kasi syempre i-interviewin ka na school no so in-interview din naman kami ng ECC nagpakilala kami and yung interview naman na yon ay in English so okay lang hindi tayo dapat kabahan pero mas kinabahan ako dun sa nagpakita yung sensei sa ECC ng ano kasi yung, yung online lang naman yung ano diba yung interview then magpapakita siya ng flashcard kung naiintindihan mo ba yung basa ng hiragana at katakana dun lang ako medyo kinabahan <laughs> kasi nagsasaulo pa lang ako nung time na in-interview ako eh. Pero buti naman at nakalusot dun sa interview although English ka naman nilang kakausapin. So, nung nagustuhan na nila kami na parang gusto na nila kami mag-enroll sa kanilang school, ay dun na napag na na, okay, kung, kung kami ay nakapag na kami na mag-process ng student visa, ay magbabayad na kami sa kanila dun sa agency na yon Sa kanila ipaprocess yung certificate of eligibility. So, yun, nasa 35,000 pesos or 7 lapad nung time na yon okay? Hindi ko na alam kung magkano ngayon kasi 2021 na. Mas maganda kung kausapin nyo sila directly sa mga interested mag-apply dito sa agency na to. And then, syempre, meron silang parang pag-giveaway na kapag ka nagpa-process ka sa kanila or interested ka dun sa agency na pa-process na yun, ay libre na yung training ng Nihongo. And si Yoshi Sensei na mismo ang magiging teacher ninyo sa Nihongo. So, araw-araw yun, meron kaming klase sa kanya noon uh, habang hinihintay yung proseso o yung hinihintay yung mga documents na marilis ng immigration. No? Habang hinihintay na marilis yung certificate of eligibility ay araw-araw kaming may training kay Sensei Yoshi na Nihongo. So ano pa yung mga babayaran sa kanila? Ang naaalala ko lang naman ay yun lang naman pagdating dun sa agency. Once na lumabas na yung certificate of eligibility ay dun ka na magre-ready guys. Magbabayad ka na ng tuition fee sa school. May mga school na one year tuition fee ang kailangan mong bayaran. Nasa magkano yun? Depende yun sa school. Gaya nga nasabi ko kanina 
kanina, depende sa prefecture. Mas mahal sa Tokyo. Yung mga school dyan, mas mahal yung tuition fee nila per year. Sa ECC, noong time namin, ay maabot siya ng 400,000 yen. Nasa 40 lapad. So, parang sa isang taon, ay naaabot siya ng 80 lapad. So, yung 400,000 na yun, dinipposit namin. May banko si ECC, binigay nila yung account details nila. Sa banko sa Philippines, ang ginamit namin noon ay BPI para mag-wire transfer pambayad sa school. So, sa ECC noon, ay pumayag sila na 6 months muna yung babayaran. And then, after 6 months na nag-aral ka sa ECC, saka mo babayaran yung another 6 months. So, ganun siya guys. Yung 400,000 yen ay may mga miscellaneous fee din yan. Hindi pa kasama dyan guys yung books. So, naalala ko noon, every semester sa ECC, separate yung binabayaran namin yung mga books doon. So, ang binayaran mo lang doon ay yung tuition fee, yung mga miscellaneous fees nila, pero nakaseparate pa yung pagbabayad ng books. So, yun guys, um, yun ang naalala ko noong time na yun, nagbayad ng tuition sa banko dito sa Japan through BPI, nag-wire transfer kami. Once na na-accept na nila yun, papadala na nila sa'yo yung certificate of eligibility. So, once na padala na nila yung certificate of eligibility, na-receive namin yun noong March. So, nilakad nila yun ng November. Maghintay ka ng mga 1 to 3 months bago lumabas yung eligibility. So, lumabas sa amin, after 3 months, lumabas siya ng March. Then, ayun na. Ang kasunod na nun ay yung pagbabayad naman ng student visa. Okay? So, pupunta ka sa Relay Tours or sa travel agency para magkaroon ka naman ng student visa. Ipapasa mo sa kanila yung certificate of eligibility. Ang gagasusin mo naman dyan ay nasa mga 1,000 pesos ata. 1,000. Basta hindi aalalagpas ng 2,000 pesos sa pag-process ng student visa. So, ikaw din yun magbabayad dun sa sarili mo. Ikaw na magbabayad nun. So, parang ang binayaran mo na sa agencies, yung nga, yung sa, noong time namin ay 35,000 pesos. Ang babayaran naman diretso sa school ay yung tuition fee for alimbawa, 6 months or 1 year. Kung 1 year yan, malamang abuti na yan ng 80 lapad isang bagsakan. Sa amin noon, 40 lapad, 6 months. Then, noon nandito na kami, nag-aaral kami after 6 months, saan namin binayaran yung 40 lapad. Kaya mas magaan siya. So, payo ko sa inyo, maghanap kayo ng mga school na pumapayag na magbayad ng dalawang installment para hindi rin kayo mabigat sa inyo. No? Pagka na-release na sa inyo yung student visa, syempre, ang next na babayaran ninyo, ang gagastusin ninyo dyan, ay yung plane ticket papunta dito. No? So, pagka bumili ka ng plane ticket, hindi naman kailangan yung OFU ko yung tawag dun, balikan. So, ang bibili nyo lang ticket yung papunta dito. Kasi nga, long-term resident, magiging long-term resident naman kayo dito. So, ang bibili nyo lang ticket ay yung one-way papunta dito. So, papakita naman, meron naman kayong Japanese student visa na may papakita sa immigration. Yun nga yung mga documents na galing sa school na kayo ay enrolled sa kanila. Papakita ninyo yun dun. Yun na guys, yun lahat-lahat ng mga babayaran ninyo. Yung sa agency, depende sa agency ah, processing ng student visa sa agency, yung tuition fee mismo, either 6 months man yan or 1 year then yung stud uh, student visa processing sa travel agency and yung plane ticket so yung apat na yan ang naaalala ko na i-prepare ninyong bayaran okay pagdating nyo dito syempre iba pa yung mga babayaran ninyo kung saan kayo tutuloy saan apartment kayo tutuloy may mga school kasi na may ino-offer din sila may mga agency sila na nag-offer na rin ng dorm so yung mga school na medyo may katabing dorm may additional payment yan so, si agency na ang magsasabi sa inyo, may ino-offer bang ganun? Pero kung meron naman kayo mga matutuluyan dito, kamag-anak, relatives, or mga kaibigan, tingin ko mas makakatipid kayo, no? Pagka meron talaga kayo mga makakashare sa mga gastusin dito, iba pa yun. So, yun ay yung once na naka-step in na kayo dito sa Japan. So, pag dun pala sa Pilipinas, yung mga apat na babayaran yun ang nabanggit ko kanina, yun ang i-prepare ninyo, guys. Siyempre, i-prepare nyo rin yung show money, guys. Importante na importante yun dahil yun yung magiging basis ng immigration para kayo ay bigyan ng student visa kung capable ba kayong magbayad ng tuition fee dito sa Japan. So, ayun, I hope nasagot ko yung question ni Lilis Gordon and kung nagustuhan nyo yung video na to, please like nyo tong video na to and share nyo na rin sa mga gustong mag-aral dito sa Japan. Sana makatulong tong video sa inyo. Magkaroon kayo ng idea. Sa mga nag-subscribe na sa aming channel, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood dito sa aming mga videos and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel,
channel, please mag-subscribe na kayo sa aming channel and i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa namin mga videos na ilalabas. And sa mga interested din sa iba't iba pang mga news or mga iba't ibang mga pwedeng gawin dito sa Japan, check nyo yung aming YouTube homepage, no? Marami kami mga playlist na in-upload dyan, no? Meron din kami mga YouTube tutorials, meron kaming mga pang-student and working visa information videos, informative videos, meron kami mga pang-stock market, meron kami pang mga driving exam in Japan videos. Guys, i-check nyo yung mga yan, sana makatulong sa inyo. And I hope to see you on our next video. This is Alan, I will see you on our next video. Paulit-ulit na ako. Thank you so much and have a nice day. Bye!